നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ചുങ്ക ജ്വല്ലറി ലേഡി സെവറിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൂടുതലും ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ പ്രോഗ്രാമാണ് സ്ത്രീകൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒത്തിരി കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു നഖം ഒടിഞ്ഞു പോയാൽ അതായത് അപ്പോൾ അടുക്കളയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു നഖം ഒടിഞ്ഞു പോകാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ആറ്റു നോറ്റ് സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയ നഖമൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഒട്ടും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല നമുക്കൊരു പുതിയ ഒരു മാർഗം തെളിഞ്ഞു വന്നിരിക്കും നെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ മേഖല തന്നെ വളർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നഖത്തിനെ എത്ര മനോഹരമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിലുള്ള റിസർച്ച് ആണ് അവർ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഈ ദീപാവലി ദിനത്തിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം രാഖി ഗിരിശങ്കർ സോ സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ നെയ്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ കൈയും നമ്മുടെ കാലും ഒക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഈ പഴയ ആൾക്കാർ പറയുമായിരുന്നു ഒരാളുടെ കാലിൻ്റെ നഖം അല്ലെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ വൃത്തിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അതിനെയൊക്കെ ആ ആ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു മേഖലയാണ് ഈ നെയിൽ ആർട്ടിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നെയിൽ ആർട്ടിസ്ട്രിയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ ഞാനൊരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ബാക്കാണ് ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് ഞാൻ നെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഒരു നെയിൽ ആർട്ട് എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗിൻ്റെ അത് കാണുന്നത് അപ്പം ആ ടൈമിൽ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ബിക്കോസ് ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നെയിൽ ആർട്ട് നെയിൽ ആർട്ട് എന്നല്ല പെയിൻറ്റിങ്സിനോടൊക്കെ കുറച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ദെൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ട് ആളോട് ചോദിച്ചപ്പം ആൾ കൊറിയയിൽ നിന്ന് ഓൺ സൈഡ് പോയി കൊറിയയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളപ്പം ആ പുള്ളിക്കാരി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ അതായത് അവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചുമ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ ചുമ്മാതെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒക്കെ കയറി നോക്കി ദെൻ ചെറുതായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി ദെൻ ആമസോൺ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വെബ്സൈറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ് പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി വാങ്ങി ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഇൻഷ്യലിലൊക്കെ ലൈക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീഫ് പോലെയാണ് തുടങ്ങിയത് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഒരു ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രീമിലോട്ട് വരുന്നത് അതെ രാഖി ഒരു നെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല അതിനെ നന്നായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ബ്ലോഗറും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഞാനൊരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി പീപ്പിൾസോളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എന്നെ ആഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോളോവേഴ്സിന് ശേഷം വോട്ടിങ്ങിൽ കൂടെയാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്രയും അതായത് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ത്രീ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫോളോവേഴ്സിന് മുകളിൽ വരണം പ്ലസ് നമ്മുടെ വർക്ക് ക്വാളിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും അതിൽ ആഡ് ആവുന്നത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കൂടുതലും ഫോറിനേഴ്സ് ായിരിക്കും ഈ ഇതിലുള്ളത് ആൻഡ് മോർ ദാൻ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടീൻ ഞങ്ങൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റേഴ്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സമ്മറിലേക്ക് അമച്ചേഴ്സ് ബട്ട് അവരുടെ വർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും സോ ആഫ്റ്റർ ഒരു ടു ടു ത്രീ കെ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫോളോവേഴ്സ് വന്നതിന് ശേഷം അവർ വോട്ടിങ്ങിലൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ അതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ റിവ്യൂ എന്നുള്ള ഒരു നമുക്ക് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ട് ഇതിനെ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആക്കി മാറ്റാമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് ആൻഡ് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് നെയിലാട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ധാരണ ില്ല ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് അപ്പോൾ ഒക്കെ നെയിൽ സലൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോലും അത്രയും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യവും ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആണ് ഈ നെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു മേഖല ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള തീർച്ചയായും അതെ ഒരു വൺ ഇയറിലാണ് ഇപ്പൊ നെയിൽ സലൂൺ ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെ നെയിൽ സലൂൺസ് രണ്ടെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ടൈമിലൊന്നും നെയിൽ സലൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആർക്കും അറിയില്ല ആൻഡ് മോർ ദാൻ നെയിൽ പോളിഷിൽ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു കൂടുതൽ
എക്സ്പെഷ്യലി ഹൗസ് വൈഫ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലോത്ത്സ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് നെയിൽ ബ്രേക്ക്സ് ആയി പോവാം ആ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആൻഡ് കുറേ പേര് അതായത് ഈ ക്ലയൻസ് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളവർ ഈ നെയിൽസ് ബ്രേക്ക് ആയവർ നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ടിട്ട് ബ്രേക്ക് ആയി അങ്ങനെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് നമ്മൾ അക്രിലിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിൽ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അതുപോലെ ഈ രാഖി അതൊരു പെയ്ഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആയിട്ട് പെയ്ഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഏതൊക്കെ മെയിൻ ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ എത്ര ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ടോട്ടൽ ട്വന്റി ബ്രാൻഡ്സിലാണ് ഇന്റർനാഷണൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് റിവ്യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സെവൻ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് സെവൻ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ്സിൽ തന്നെ നെയിൽ ഫീസ്റ്റ ദെൻ അതെ മൈ നൈക്ക ജാക്കുലിൻ യു എസ് എ ജാക്കുലിൻ യു എസ് എ യു എസ് എ ബ്രാൻഡ് ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇന്റർനാഷണൽ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ്സ് ബോൺ പ്രട്ടി ഫ്രം ചൈന ദെൻ ബ്യൂട്ടി ബിഗ് ബാങ് ദെൻ ബ്യൂട്ടി ബിഗ് ബാങ് ആൻഡ് ബ്രാൻഡുകളാണ് അതെ എൽക്കോറോസോൺ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ബിഗ് ബാങ് ആൻഡ് ബോൺ പ്രട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും നെയിൽ ആർട്ടിന്റെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും അവർ വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താണ് വരുന്നത് ആൻഡ് നമുക്ക് കൂടുതലും ചീപ്പസ്റ്റ് റേറ്റിൽ അലി എക്സ്പ്രസ് ത്രൂ അലി എക്സ്പ്രസിലൂടെ പേയ്പാൽ പേയ്പാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയം മീഡിയം ഓഫ് എന്താ പേയിങ് മെത്തേഡ് ആണ് അതുവഴി നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് കൂടുതൽ എത്തിക്കാം അങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ചെയ്തോണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പൊ രാഖി അതിന് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മാത്രമാണോ കൊടുക്കുന്നുള്ളത് അല്ല ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം മാത്രമല്ല ഞാൻ ചെന്നൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം ബാംഗ്ലൂർ ദെൻ കോയമ്പത്തൂർ അങ്ങനെ കൊറേ സിറ്റീസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മണിക്കൂർ ഉണ്ടാകും ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും മോർണിംഗ് ഒരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ടു വൺ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് ടൈ അപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്തത് കോളേജ് ആയിട്ടായിരുന്നു സിൻട്രബേ കോളേജ് ഓഫ് ഫാഷൻ സയൻസ് അത് കൊച്ചിനായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ തരായിരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് വർക്ക്ഷോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സ്പേസ് ട്രിവാൻഡ്രം അതൊരു കഫേ ആണ് പ്ലസ് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ആർട്ട് വർക്ക്ഷോപ്സിനെ എല്ലാം അവർ നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശില്പ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് സി ഒ ശില്പ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വർക്ക് അവിടെ പോയി അവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സോ റീസെന്റ്ലി ഞാൻ അതാണ് ചെയ്തത് സ്പേസ് ദെൻ ഇനി അപ്കമിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മാഡ് ക്യാപ് ദെൻ വൺ മോർ ഈവ്സ് കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അതായത് അവരൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ഇവന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് സോ അവർ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്പേസ് അവർ തന്നെ തരും അവിടെ അവർ ടിക്കറ്റ് വെക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ സ്പേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളായിട്ട് പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അവർ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ദെൻ അവർ തന്നെ ടിക്കറ്റ് ഓൺലൈൻ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക്ഷോപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ നെയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നെയിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നെയിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ നെയിൽ ഫിക്സ് നെയിൽ ഫിക്സിങ്ങിനെ പറ്റി ഉണ്ടാവും മോസ്റ്റ്ലി ആൾക്കാർ നെയിൽസ് ഉള്ളവരായിരിക്കും വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ദൻ നെയിൽ ഫിക്സിനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കും ദെൻ പെർമനന്റ് അല്ല ടെമ്പററി ദെൻ ഒരു ദൻ വരുന്നത് നെയിൽ പോളിഷ് എങ്ങനെയാണ് വെളിയിലേക്ക് പോ അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യൂട്ടിക്കൽ പോർഷൻസിലേക്ക് പോകാതെ എങ്ങനെയാണ് നെയിൽസിൽ പോളിഷ് ചെയ്യാം ദെൻ നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാല് ഒരു സ്റ്റെപ്സ് അതായത് ഒരു ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് നെയിൽ ആർട്സ് പഠിപ്പിക്കും ഈസി മെത്തേഡ്സ് ലൈക്ക് ഡോട്ടിങ് ടൂൾസ് ദെൻ ഡ്രാഗ് മാർബിൾ അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് സ
ഇതൊരു സിൽക്ക ജെല്ലാണ് ജെൽ മീഡിയ ആണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഓഫ് കോഴ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇപ്പൊ ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ്സിൽ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ആൻഡ് ഞാൻ പറയാം കമ്പയർഡ് ടു ഇന്ത്യൻ വെബ്സൈറ്റ്സ് ബോൺപ്രട്ടി ആൻഡ് അലി എക്സ്പ്രസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ചീപ്പ് ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പം ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോണിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഈ പ്ലേറ്റ്സിലേക്ക് ഈ ഡിസൈൻ പവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നെയിൽസിലേക്ക് ഒരു നെയിലിൽ ഒരു ബേസ് കളർ ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ടു ഓർ ത്രീ മിനിറ്റ് അത് നമുക്ക് വരയ്ക്കണം എന്ന് ഇല്ല അതെ ദെൻ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഐ മീൻ അവർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കിപ്പോ ഈ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണോ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇതിന്റെ പേര് നെയിൽ മാറ്റ് എന്നാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഷേപ്പ് ഓഫ് നെയിൽസ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഫി ഷേപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നെയിൽസ് ഏതാണോ ഷേപ്പ് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നെയിൽ പോളിഷ് ആദ്യം നമ്മുടെ നെയിൽസിനെ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ നെയിൽസ് സ്ക്വയർ ഓവൽ സ്ക്വയർ ഓവൽ ആൽമഡ് ഈ ഷേപ്പിലെല്ലാം നമുക്ക് നെയിൽ ട്രിം ചെയ്തെടുക്കാം ട്രിം ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു എല്ലാ ഈ ഒരു ആറ് ആറല്ല ടോട്ടലി പന്ത്രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെയിൽ ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊടുക്കുന്ന അതെ ഈ നെയിൽ മാറ്റിലാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് മോർ വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ ബേസ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അക്രിലിക് പെയിന്റിംഗ് എല്ലാം വന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നെയിൽസിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്താണ് അത് അക്രിലിക് പെയിന്റിംഗിൽ വന്നിട്ട് അക്രിലിക് ട്യൂബ്സ് കിട്ടും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ക്യാൻവാസിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒരു വൈറ്റ് ബേസിന്റെ മുകളിലാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പൊതുവെ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം എങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇത് ആറ് വർഷം മുന്നേ രാഖി തുടങ്ങുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ ആർക്കും ഈ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അറിയുണ്ടാവില്ല ആൾക്കാർ ആരും അതിനകത്തേക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് മാറിയിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അപ്കമിങ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും വളരെ ഈഗർലിയാ വന്ന് വർക്ക്ഷോപ്സിനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റോടെ ആയിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ആരും ഫോഴ്സിബിളി ആരും ഇൻഷ്യലി ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റേഴ്സിനെ എനിക്കറിയാം അമച്ചേഴ്സ് ആർട്ടിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അനു ദൻ അർച്ചന അങ്ങനെ കുറെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ഇൻഫാക്ട് ആർട്ടിസ്റ്റേഴ്സ് വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ ഇൻട്രസ്റ്റോടെ വന്ന് ചോദിച്ച് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ദൻ മോർ ദാൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നിക്സ് കൂടി പഠിക്കാൻ ആൾക്കാർ വരുന്നു എന്നുള്ളതായത് എനിക്ക് ഇത് ഈ നെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റീസെൻ്റ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമയിൽ നയൻ താരയുടെ നെയിൽസ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഫ്ലോറിസൺ കളേഴ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോട്ടീസബിൾ ആയിരുന്നു അതും ബേസിക്കലി ാണ് ആക്ച്വലി അത് ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല ഫോറിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഫ്ലൂറസൻ പോളിഷ് ആൻഡ് ഫ്ലൂറസൻ പൗഡേഴ്സ് കിട്ടും അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിം ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ഡിം ലൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് കളേഴ്സ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സോ മാക്സിമം വന്ന ഒരു റെഡ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കണ്ടിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലൂറസൻ കളേഴ്സിനോട് ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ആ ഒരു ന്യൂ ഷെയ്ഡ് ട്രെൻഡ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു ഞാൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്തതിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഏജ് ഉള്ള ആൾക്കാർ കൂടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഈ ഒരു നമ്മളൊരു നെയിൽ ജേർണിയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ അവർ ന്യൂ ഷെയ്ഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഏജിലുള്ളവർ ചോദിക്കുക കൂടുതലും ന്യൂ ഷെയ്ഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് ബട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതേ ഇല്ല ലൈക്ക് അവരും കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് കളേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ ബേസ് കളേഴ്സ് ഡാർക്ക് കളറിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എന്റെ വേറെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുട
capsule mm. then edengilum mm. oru flavored aayittulla mm. essential oil ennu parayum mm. essential oil kuda add cheyidittu plus namukku oru lime squeeze cheyidittu nannayittu shake cheya mm. oru cheriya edilum oru bottle eduthittu uh, night then mm. morning ezhunekana time le namukku cuticle le apply cheyidu apply cheyidu kanya namukku oru vaad ee cuticle le mathra apply cheyidu nammal vechondirikkanam vechondirikkanam actually adu oru namukku chemical allallo veetile thanne make cheyyanadha undu kududile nammal veli nu edutha korchu oda fragrances undayirikkum aa oru karyam mathra benefit mathra മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആൻഡ് ഈ ഒരു വീട്ടിൽ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് നല്ല റെമഡി അതായത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അതിനൊരു പ്രോപ്പർ സൊല്യൂഷൻ തന്നെ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇതൊരു തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു ടു ടു ത്രീ വീക്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്യൂട്ടിക്കളിൽ ചേഞ്ച് അറിയാൻ പറ്റും ഏതായാലും ഞാനിത് വീട്ടിൽ പോയി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നെയിൽ ഞാനിപ്പം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെയിൽ ഫോയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ബിക്കോസ് ഇതാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പ്ലസ് നമുക്കൊരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഗ്ലിറ്ററി അങ്ങനെ ഒരു ഫീല് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നെയിൽ ട്രെൻസിൻ്റെ ട്രെൻസിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് അല്ല ഗ്രേ മാച്ച് ചെയ്താണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നെയിൽ നെയിൽ പോളിഷൻ ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാൻഡ് വാങ്ങാം ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് വാങ്ങാം ഇപ്പം അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് നെയിൽ ആർട്ട് അതായത് നെയിൽ പോളിഷിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പം നമുക്ക് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് നെയിൽ പോളിഷ് കിട്ടും അതായത് കെമിക്കൽ ഫ്രീയും ഉണ്ട് പെർമ ക്രുവൽറ്റി ഫ്രീ ഉണ്ട് ലോക്കൽ ബ്രാൻഡ്സും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാഷിൻ്റെതും നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റിയുടേതും വരുമ്പം എപ്പോഴും ഒരു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പോളിഷ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൈക്ക് നല്ലത് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഈ നെയിൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ റീസണും കൂടുതൽ ടൈമും ആൾക്കാർ പറയുന്നതും ഈ ഒരു ക്രുവൽറ്റി ഫ്രീ അല്ലാത്ത പോളിഷ് കൊണ്ടാണ് കാരണം ഒരു ആറ് കൈൻഡ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് അല്ലാത്ത പോളിഷിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലോക്കൽ ബ്രാൻഡ്സിൽ കൂടുതലും ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ഗ്രേ ഒക്കെ ബ്ലൂ ആ ഒരു കളേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും മോസ്റ്റ്ലി വന്നിട്ട് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും ആൻഡ് ബേസ് കളേഴ്സ് എപ്പോഴും വൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എന്ത് കളറും നമുക്ക് പ്രിഫറബിളി കൂടെ മിക്സപ്പ് ആവും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ആളുകളുടെ റെസ്പോൺസ് പൊതുവേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ആൾക്കാരുടെ എൻക്വയറീസ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പത്തേക്കാൾ ഇനി ഈ രാഖിയുടെ ഒരു വിശേഷം പറയുകയാണെങ്കിൽ രാഖി ഇത്തരം ഒരു നെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ബേസിക്കലി ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ് എഞ്ചിനീയർ എഞ്ചിനീയറിന്റെ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു നെയിൽ ആർട്ടിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു പുതിയ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായിട്ട് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് തികച്ചും വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അഭിനന്ദനാർഹമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ രാഖിയുടെ വർക്ക്സ് കൂടുതൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക െ എന്നൊക്കെയുള്ള എല്ലാ ആശംസകളോടും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്നത് അപ്പോൾ രാഖിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വർക്കുകൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് രാഖിയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിന്റെ നെയിൽ ആർട്ട് സ്വാഗ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പേജിൽ എല്ലാവരും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് രാഖി വ